हेलो फ्रेंड्स होप यू आर डूइंग गुड एंड एंजॉयड माई प्रीवियस लेक्चर वीडियोज ऑफ वेक्टर्स इफ यू हैव नॉट वॉच येट देन डू वॉच फ्रॉम माई चैनल लिंक इन डिस्क्रिप्शन मूविंग अहेड वी विल स्टडी फर्स्ट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वैक्टर विथ अ वैक्टर डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज अ स्टैंडर्ड टूल विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सर्टन फिजिकल क्वान्टिटीज एग्जाम्पल वर्क डन पावर एक्सेट्रा सो लेट स्टार्ट देखो एज ऑलरेडी टोल्ड विक्टर इज अ मैथमेटिकल टूल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ठीक है तो वी शुड नो द प्रॉपर्टीज ऑफ विक्टर एडिशन मल्टीप्लीकेशन एक्सेट्रा तो विक्टर एडिशन वी हैव ऑलरेडी स्टडी नाउ वी विल सी वेक्टर प्रोडक्ट्स वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ठीक है तो वेक्टर प्रोडक्ट्स बेसिकली दे आर टूल्स ऑफ फिजिक्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एग्जांपल वर्क डन पावर टॉर्क एक्सेट्रा कहने का मतलब ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जैसे वर्क डन हो गया टॉर्क हो गया ये सब है ये सब डिफाइन ही होता है वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये ये सब चीज तुम देख, देखोगे और यू विल अप्रिशिएट दैट टाइम है ना तो एज ऑफ नाउ यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज दिस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो कि दो टाइप ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके प्रॉपर्टीज को तुम्हें जानना है ठीक है तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ डॉट प्रोडक्ट इसमें क्या होता है सपोज देर आर टू वेक्टर्स है ना एज सोन इन द फिगर यहां पे देखो एक वेक्टर ए ऐसा था और वेक्टर बी ऐसा था यहां पे हेड टू टेल इस तरह से ज्वाइंट था अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वैक्टर्स ये ध्यान देना डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज वैक्टर्स इज डिफाइंड एज ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहां पे डॉट एक्चुअली में एक डॉट होता है लिखते हैं डॉट ठीक है इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस्टिटा ये वाला चीज ठीक है अब अब ये क्या ये कैसे निकालते कैसे इसका स्टेप्स देख लो इसमें क्या करना है तुम्हें कि यू हैव टू ज्वाइन द वेक्टर्स द टू वेक्टर्स यहां पे ए था यहां बी था है ना तो इसको इन दोनों वेक्टर्स को तुम टेल टू टेल ज्वाइन कर लोगे तो यहीं पे स्टेप्स में लिखा हुआ है ज्वाइन द टू वेक्टर्स टेल टू टेल बाय स्लाइडिंग वन ऑफ द वेक्टर जहां पे यहां पे हमने ए को स्लाइड करके यहां पे ले आया ठीक है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वेक्टर चेंज हो जाता है राइट तो हमने डायरेक्शन को चेंज नहीं किया है तो द एंगल बिटवीन दम ये जो थीटा है आइदर इट कैन बी थीटा और थ्री डिग्री माइनस थीटा अब थ्री डिग्री माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ थ्री डिग्री माइनस थीटा का मतलब ये हुआ ये एंगल तुम्हारा थीटा है तो ये रेस्ट ऑफ द एंगल ये जो पूरा एंगल बचेगा ये क्या होगा 360 डिग्री माइनस थीटा होगा राइट लेकिन चूंकि कॉस का जो वैल्यू होता है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा होता है ठीक है तो डेट इज वाई यू कैन टेक एनी एंगल सो इट इज कन्वीनियंट टू टेक थीटा एंड देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड मल्टीप्लाइड बाई कॉस्टिटा तो उससे तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा ठीक है तो यहां पे बेसिकली तुम्हें अभी डेफिनेशन याद रखना है अभी हमने डिफाइन किया कि ए डॉट बी जो एक इसका प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ए बी कॉस्टिटा ठीक तो ये तुमको याद रखना है और कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना है, है ना अब देखो इसमें आगे देखते हैं कि ये क्या है इसको हम बोलते कैसे है इट इज स्पोकन एज सिंपली ए डॉट बी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इट इज इसी तरह से बोला ही जाता है और दो वेक्टर्स के बीच में ए डॉट लगाया जाता है तब वो समझ में आएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट है सिंपली वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख दोगे बिना डॉट का तो वो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा वहां पे ठीक दूसरा ए एंड बी ये दोनों जो थे दीज आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ठीक है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी जैसा अभी हमने यहाँ पे देखा था और एक और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग ये जानना है तुम्हें कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो भी होता है जैसे इस केस में इट रिजल्ट इन ए स्केलर क्वान्टिटी कैसे देखो यहां पे देखो इस फॉर्मूला को यहां पे क्या क्या है लेफ्ट साइड में इस साइड में दो वेक्टर क्वांटिटी है राइट वेक्टर ए है वेक्टर बी है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है दोनों का डॉट प्रोडक्ट है तो लेफ्ट साइड में इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट अब राइट साइड में देखो इस साइड में तो इस साइड में तुमको क्या दिख रहा है ए जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का बी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है कॉस्टिटा विल बी सम मैग्नीट्यूड ओनली राइट इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है कॉस्टिटा का तो कॉस्टिटा भी किसी कोई मैग्नीट्यूड होगा है ना तो इसका क्या मतलब हुआ तुमको कि राइट right साइड में ये जो रिजल्ट इवेलुएट करोगे इट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी राइट मतलब सिर्फ यूनिट आएगा कोई डायरेक्शन नाम का चीज नहीं आएगा इसमें है ना तो डेट इज वाई डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट ये याद रखना है यहाँ पे ठीक है स्केलर क्वांटिटी होता है लेकिन उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसलिए यहाँ पे हेडिंग में ही लिखा हुआ था डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ठीक है और इस केस में
दोनों के दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्यों क्योंकि देखो ए और बी के बीच का एंगल तो हमेशा ये सेम रहेगा ये जो थीटा है तो या तो तुम इधर से इधर कैलकुलेट करो या तो इधर से इधर कैलकुलेट करो कोई दिक्कत नहीं है दोनों में वैल्यू सेम आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी चेंज नहीं करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी चेंज नहीं कर रहा है कॉस्ट थीटा भी चेंज नहीं कर रहा है है ना तो दोनों केस में दोनों चीज वैल्यू सेम आएगा ठीक है तो यहाँ पे बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ए डॉट बी जो डिफाइन होता है इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं उसका वो होता क्या है वो इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट थीटा और राइट साइड वाला जो रिजल्ट जो इसका आता है दैट इज अट इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ठीक है चलो अब आगे देखते हैं देखो डॉट प्रोडक्ट को एक दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट कैन बी रिगार्डेड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द वेक्टर्स ठीक है एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर अब इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे दो वेक्टर्स है तुम्हारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी ठीक है इन दोनों के बीच का एंगल क्या है तुम्हारा थीटा है ठीक है ना तो तुम्हें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बिटवीन दम कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दम ए बी कॉस थीटा तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है ये समझो देखो एक अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो यहाँ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ये ए जो है तो वो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये यही है अब B cos थीटा देखो B cos थीटा को जाना पाजाना चाहिए लग रहा है B cos थीटा क्या हुआ करता था मान लो कोई वेक्टर हुआ करता था ऐसे जो कि एंगल बना रहा है थीटा मान लो हॉरिजॉन्टल से सपोज करो ठीक है तो ये एंगल थीटा बना रहा है ये एंगल है मान लो B ठीक है वेक्टर है B तो इसका x कॉम्पोनेंट क्या होता था ये x कॉम्पोनेंट ही तो होता था ना B cos थीटा यहाँ वाला ठीक है ये बी कॉस थीटा होता था और इस इधर साइड में क्या होता था इसके परपेंडिकुलर में b साइन थीटा होता था यहाँ पे राइट तो बेसिकली ये इसका x कंपोनेंट होता था है ना या अलोंग सम लाइन जिससे एंगल बना रहा है तो इस केस में अगर ये जो b वेक्टर है ठीक है ये थीटा बना रहा है ऐसे तो अगर इसी का इस b का कंपोनेंट हम ले ले अलोंग a तो वो क्या होगा b कॉस थीटा होगा समझ में आ रहा है तो वो यही चीज है तो, तो बेसिकली हुआ क्या इसमें यह हुआ तुमको कि इफ यू अगर इस तरीके से हम b cos थीटा इसके अलोंग a वेक्टर के अलोंग बना ले बनेगा ही ठीक है क्योंकि a से एंगल थीटा ये बना रहा था तो इसका कंपोनेंट अगर अलोंग ये लेंगे तो वो b cos थीटा आएगा राइट तो अगर वो लिख लोगे तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है ये यही चीज है सेम चीज देखो a b cos थीटा ये क्या बता रहा है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरा वाला जो वेक्टर होगा ठीक है उसका कॉम्पोनेंट अलोंग द फर्स्ट वैक्टर समझ में बी कॉस थीटा है ना इसी तरह उल्टा भी कर सकते थे मतलब ये तुम्हारा बी बी था और ये तुम्हारा ए है राइट तो ये एंगल थीटा है तो इस केस में हम क्या लिखते ये बी है ये तुम्हारा ए है राइट तो इस केस में हम क्या करते ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा क्या है ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी राइट मतलब यहां पे कुछ होता ए कॉस थीटा ठीक है तो ए कॉस थीटा लिख लेते और मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो ये सेम चीज है तो दोनों चीज भी करोगे तो ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी ही आएगा ठीक है और अभी भी देख लो ये स्केलर ही आएगा क्योंकि जो कंपोनेंट हम निकाल रहे थे डेट इज स्केलर कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं उसका ठीक है मैग्नीट्यूड ही टाइम्स बी जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा ये सब सब स्केलर क्वांटिटी है ठीक है और मल्टीप्लाई भी कर रहे हो ए के मैग्नीट्यूड के साथ तो डेट इज डेट विल गिव यू अ स्केलर क्वांटिटी ठीक यहां तक क्लियर है अब चलो इसमें अब एक और चीज जो देखने वाला चीज होता है बहुत मजेदार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लो दो वेक्टर है ठीक है दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर मीन्स एंगल बिटवीन द बोथ द वेक्टर इज नाइनटी डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा ए डॉट बी विल बी जीरो क्यों क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस नाइनटी तो कॉस नाइनटी इज जीरो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी जीरो मतलब क्या जैसे यहां पे देखो ए डॉट बी है तो ये एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री है दैट इज वाई ए डॉट बी विल बी जीरो ठीक है चलो अभी इसका एप्लीकेशन भी आगे देखेंगे कैसे दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल फाइंड करना है या फिर वेक्टर ही खुद एक फाइंड करना है तो ये डॉट प्रोडक्ट से कैसे यूजफुल होता है वो चीज हम आगे देखेंगे ठीक है अब इसमें एक चीज समझो सपोज करो एक कोई ब्लॉक है ठीक है ये ब्लॉक है इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ये तुम लोग पढ़े हो अभी तक ठीक है और ये फोर्स वेक्टर जो है वो थीटा बना रहा है एंगल हॉरिजॉन्टल से ठीक है ना तो तुम लोगों ने अभी तक जो टेंथ नाइन्थ टेंथ क्लास तक जो भी पढ़े थे फोर्स के नाम का चीज वहां पर तुम लोग एक वर्क डन नाम का चीज पढ़े हो ठीक है तो उस समय तुम लोग डायरेक्टली लिखा करते थे वर्क डन इज इक्वल टू क्या फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ठीक है तो उस समय क्या हुआ करता था ना कि तुम लोग जो जो पढ़ते थे उस समय तो उस सम
क्योंकि उस टाइम तुम लोगों ने वेक्टर नहीं पढ़ा था अब तुम वेक्टर पढ़ चुके हो ठीक है अब चीजें बदल चुकी हैं ठीक है थीके? अब आगे जब जाओगे तो अभी मैंने बताया ना कि ये जो वेक्टर्स है ये सब टूल्स हैं जो कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करती हैं तो वन सच फिजिकल क्वांटिटी इज वर्क डन ठीक है तो नाउ वर्क डन इज नो मोर फोर्स इन डिस्टेंस ऐसा नहीं है अब ठीक है अब क्या है अब देखो आगे अब जब तुम पढ़ोगे तो यू विल स्टडी लाइक दिस की वर्क डन इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ठीक है तुम फोर्स भी पता है तुम्हें एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें पता है एक एक वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पाथ टेकन राइट तो दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वर्क डन का डेफिनेशन जो होता है डेट इज इक्वल टू एफ डॉट एस देखो यहां पर यह ध्यान देना वर्क डॉन डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वैक्टर विद द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर ठीक है तो यहां इसका एप्लीकेशन है एक इसी तरह से आगे भी है पावर निकालते हैं उसमें भी आता है फोर्स डॉट वेलोसिटी ठीक है वो आगे देखते जाओगे जैसे तो फिजिक्स पढ़ोगे आगे तो तुमको सब पता चलते जाएगा तो एक जस्ट हम तुमको ग्लिम्स दे रहे थे कि ये डॉट प्रोडक्ट पढ़ क्यों रहे हैं ठीक है ये भी जानना जरूरी है भाई पढ़ का रहे हैं जबरदस्ती पढ़ा रहे हो यार तुम लोग ठीक है तो ऐसा नहीं है ये पढ़ इसलिए रहे क्योंकि आगे ये पूरा काम आने वाला है ठीक तो यहाँ पे क्या होता है एफ डॉट एस में एफ इज इक्वल टू फोर्स अपलाइड एंड एस इज द डिस्प्लेसमेंट है ना तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इन एस ठीक है और वर्क चूंकि वर्क डन इज अ डॉट प्रोडक्ट तो डेट इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी इसलिए तुम लोग पढ़े होगे कि वर्क डन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ठीक है ऐसा नहीं बोलेंगे कि वर्क डन हम इस डायरेक्शन में किए नहीं वर्क डन इज ऑलवेज स्केलर उसका एक वैल्यू होता है खाली ठीक है तो इस केस में जो हम लोग बात कर रहे थे इस फिगर को देखो इसमें क्या है फोर्स का एंगल ऐसा है और ये मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर कुछ किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो एस डिस्प्लेस किया ठीक है तो वर्क डन क्या होगा एफ कॉस थीटा मतलब इसका कॉम्पोनेंट Along displacement मतलब इसको दो तरह से देख सकते थे ना या तो सिंपली हम एफ डॉट एस देख सकते थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है थीटा तो वो हो जाता है एफ एस कॉस थीटा दूसरा एक और चीज क्या देख सकते हैं कि एफ का जो फोर्स है उसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट जो होगा डेट विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क डन ठीक है तो यहां लिख वही लिखा हुआ है एफ कॉस थीटा इन मल्टीप्लाइड बाई एस ठीक है तो ये ये रिजल्ट ये, ये, ये समझो कि वर्क इज डन ओनली बाई द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स Along displacement, ठीक है यहां तक चलो अब इसमें आगे क्या है कि सपोज करो एक ये बहुत मजेदार चीज है कि इफ थीटा इक्वल टू नाइनटी डिग्री इसी केस में जो ये केस अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहां पे अगर ये वाला थीटा नाइनटी डिग्री हो जाता फोर्स इधर होता है डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर हो रहा है ठीक है तो वर्क डन बाय द फोर्स कितना होता जीरो होता उस केस में ठीक है अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में और फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो ठीक है तो ये छोटा सा मैंने तुम्हें ग्लिम्स दिया कि डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कहां होता है ठीक है ना अब आगे देखेंगे आगे ग्रेजुअली और भी अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आएगा जब हम वाकई में फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब हम हमें मालूम है कि हम जनरली जो वेक्टर्स होते हैं अब उसको हम यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में आराम से लिखते हैं ठीक है किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हम ले सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस राइट उसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर्स भी हमें पता है आई कैप जे कैप के कैप है ना तो उसी तरह से हमें उसको रिजोल्व कर लिया करते हैं ठीक है तो अब ये रिलेशन देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के केस में यूनिट वेक्टर्स कैसे काम करता है ना तो उस केस में देखो यहाँ पे क्या होता है एंगल बिटवीन ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है तो जो ये लेते हैं हम क्या होता है एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई 90 डिग्री वाई एंड जेड इज आल्सो 90 डिग्री और जेड एंड एक्स इज आल्सो 90 डिग्री ये सबको मालूम है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस होता है ठीक है तो इफ आई जे एंड के ये तीन यूनिट वेक्टर मालूम है तुम्हें अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली इधर है तेरा आई कैप इधर है तुम्हारा जे कैप और इधर है तुम्हारा के कैप राइट ये तीनों मैंसेंड है तो आई डॉट आई का वैल्यू अगर देखा जाए सिंपली तो तुमको अगर हम बोलते मान लो अभी तक जो डेफिनेशन दिए थे उसके हिसाब से तुमको बोलते कि तुम I डॉट आई का वैल्यू कैलकुलेट करो ठीक है तो I का जो ये I जो होता है यूनिट वेक्टर I का मैग्नीट्यूड कितना होता है I वेक्टर जो होता है इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है वन होता है और डायरेक्शन किधर होता है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये तुमको मालूम है ठीक है तो अगर तुमसे कोई आई वैक्टर डॉट आई वेक्टर पूछ रहा है तो तुम क्या करोगे सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन फिर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड बाई क्या मैग्नीट्यूड ऑफ आई वन मल्टीप्लाइड बाई कॉस क्या ची कॉस थीटा अब थीटा बिटवीन आई एंड आई क्या होगा आई एंड आई का मतलब क्या हुआ एक्स एक्सिस और एक्स
इज ऑलवेज वन ठीक है और सेकेंड केस अगर आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे दूसरे एक्सेस के साथ या तो जे के साथ करे या तो के के साथ करे या जे का के के साथ करे या आई के साथ करे जो भी कर किए हैं या फिर के वेक्टर का आई के साथ करो या जे के साथ करो जैसे भी करो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन यूनिट वेक्टर विथ द अदर यूनिट वेक्टर जो कि उसके परपेंडिकुलर है डेट विल ऑलवेज भी जीरो क्यों क्योंकि वहां पे क्या आएगा इसी तरह से वन डॉट वन डॉट कॉस का क्या नाइनटी डिग्री राइट क्यों क्योंकि I और J के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री J और K के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री K और I के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री ठीक है तो दिस कॉस 90 क्या होता है जीरो तो डेट विल मीन दिस विल बी जीरो तो यानी अगर कहीं भी I डॉट J आ गया या J डॉट K आ गया या K डॉट I आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा जीरो होगा ठीक है तो ये एकदम याद रखना है इस चीज को तो बिकॉज थीटा इज नाइनटी डिग्री ठीक है यहां तक अब इसका क्या एप्लीकेशन है ये देख लो क्योंकि एप्लीकेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि ये ये पढ़ ये क्या जान के इससे क्या फायदा हुआ इससे फायदा ये हुआ कि डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तो मैं मालूम है कि अभी हम लोग किसी भी वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं उसके एक्स वाई जेड कॉम्पोनेट्स में ठीक है तो कोई भी मान लो दो वैक्टर है सपोज ए और बी तो लेट ए एक्स ए वाई एंड ए जेड आर कॉम्पोनेट्स ऑफ वैक्टर ए ठीक है एंड बी एक्स बी वाई एंड बी जेड आर कॉम्पोनेट्स ऑफ वैक्टर बी ठीक तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना जब हमको रिजोल्यूशन मालूम है उसका एक्स के अलॉन्ग अगर एक्स है तो डायरेक्शन में पता है कि यूनिट कैप टर्म्स में आई कैप होता है जे वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में के तो सिंपली तीनों को ऐड कर देंगे तो वेक्टर ए लिखा जाता है ठीक है तो ए वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप ठीक और बी वेक्टर को कैसे लिखते हैं बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से जाके मेरा जो रिजोल्यूशन ऑफ वैक्टर्स वाला जो लेक्चर था उसको अच्छे से समझना ठीक है ये यही चीज होता है हमेशा किसी भी वैक्टर को रिजोल्व करोगे तो उसका सिंपली एड करके लिख दो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आई कैप जे कैप के कैप में वो ध्यान रखते हुए लिख दो तो डेट विल बी द नेट वेक्टर जो भी है ठीक है अब तुम्हें बोला गया निकालने कि अब निकालो डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी ठीक है ये इंपॉर्टेंट है यहां से समझना अब ये दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट अब ये दो वेक्टर का तुमको दिया हुआ था इस तरह से और तुमको ए डॉट बी बोलेगा तो तुम क्या करोगे सिंपली तुम पहले ए वैक्टर को इस तरह से लिख लोगे एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट ये डॉट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है हम बताए तुमको ये भूल गए तो इसका कोई मीनिंग नहीं है ठीक है डॉट प्रोडक्ट विद बी एक्स आई कैप प्लस बीवाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप ऐसे लिख दोगे ठीक है अब सिंपल जो अल्जेबरा से जो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो कैसे करेंगे ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स मैग्नीट्यूड तो ये वाला टर्म पूरा है ए एक्स आई कैप को पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे बी एक्स आई कैप के साथ किसके डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक है क्योंकि यहाँ डॉट लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप डॉट बी एक्स आई कैप ठीक प्लस ये ए वाई वाले टर्म को देखो ए वाई जे कैप ये डॉट प्रोडक्ट विथ बी वाई का जे कैप तो यहां बी वाई का जे कैप फिर ये ए जेड के कैप ठीक है ए जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ बी जेड का के कैप वो यहां पे लिखा गया ऐसे लिख देंगे अब तुम पूछोगे बाकी का कहा गया मतलब ए एक्स का जो बेसिकली ए एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन था इसका ए, इसका बी वाई जे कैप के साथ क्यों नहीं हुआ या ए एक्स वाई का बी जेड के कैप के साथ क्यों नहीं हुआ जो सिंपल हम लीनियर वेरिएबल्स में जो हम किया करते हैं ना दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस ये क्यों नहीं हुआ तो ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हम यहां पढ़े थे कि जो यूनिट uh, वेक्टर्स अपने परपेंडिकुलर यूनिट uh, वेक्टर के साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा तुमको जीरो तो अगर हम ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट करते मतलब अगर हम बेसिकली देखो ए एक्स है ना आई कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं किसके साथ बी वाई जे कैप के साथ ठीक है तो ये क्या होता है देखो i डॉट जे कैप तो i डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होता है जीरो ठीक है ये अब तुमको याद रख लेना है कि लाइक एक्सेस में खाली i डॉट आई हो या j डॉट जे हो या k डॉट के हो तभी उसका वैल्यू वन होगा बाकी हर केस में जीरो होगा ठीक है तो जहां ऐसा दिखेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई विथ एनी डिफरेंट एक्सेस तो डेट विल भी जीरो है ना तो डेट इज वाई यह यहां जीरो हुआ सिमिलरली उसी तरीके से ए वाई जे का आई कंपोनेंट के साथ और ए वाई जे का के के साथ उसका वैल्यू जीरो होगा उसी तरह के का एक्स के साथ मतलब आई के साथ और जे के साथ दोनों का जीरो होगा इसीलिए हमने इसमें सिर्फ क्या लिखा है वी हैव जस्ट टेकन द लाइक टर्म्स आई का जे का और के का ठीक है तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा आई डॉट आई क्या होता है वन होता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर रिजल्ट इन स्केलर क्वांटिटी तो डेट इज वाई आई डॉट आई का म
और ये मतलब तुम चाहे याद कर लो चाहे रट लो या जो भी करना है कर लो रटने का खैर जरूरत नहीं है बहुत ईजी है ये थ्री एक्सिस में तो इसी तरह अगर सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस होता तो ये जेड कंपोनेंट नहीं आता है इसमें ठीक है तो दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड रिमेंबर दिस रिमेंबर दिस कहने का मतलब है कि स्टेप्स रिमेंबर करना कि जहां भी दो वेक्टर्स का दिया रहेगा यूनिट वेक्टर फॉर्म में और ए डॉट बी पूछ रहा है तो तुमको निकालते कैसे वो पता होना चाहिए ठीक है लाइक टर्म्स को खाली मल्टीप्लाई करके एड कर दो उस प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए ठीक है ना चलो अभी इसमें अब आगे देखते हैं कि इसमें एक 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 जो मजेदार चीज है वो क्या है सपोज करो कोई वेक्टर ए है ठीक है और कोई वेक्टर ए और उसी का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ पूछ रहे हैं कहने का मतलब ये वेक्टर ए है ठीक है दिस इज ए वेक्टर अब इसी का डॉट प्रोडक्ट हम पूछ रहे हैं इसी वेक्टर के साथ सेम वेक्टर के साथ तो क्या होगा क्या होगा कुछ नहीं ए डॉट ए क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ थीटा थीटा बिटवीन ए एंड ए इज जीरो डिग्री तो पता है कॉस जीरो होगा ना तो डेट इज बाई कॉस जीरो डिग्री तो डेट विल बिकम सिंपली ए स्क्वायर कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर यहां पे देखो ठीक है इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर विथ इट सेल्फ या डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विथ इट सेल्फ ठीक है तो ए डॉट ए अगर होगा तो उसका वैल्यू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर ये याद रखने वाला बात है ठीक चलो यहां तक समझ में आ गया अब देखते हैं आगे Now we will solve some question to check your understanding. Suppose two vectors a and b have magnitudes of three units and four units respectively. What is the angle between the directions of a and b if dot product of a and b is equal to zero, twelve units and minus twelve units? ठीक है? तो पहला केस देखते हैं. जब zero है, तो यानी कि क्या मतलब हुआ कि a dot b जो है, यहाँ पे a b cos theta होता है, वो zero है. तो cos theta basically क्या हो गया? Simply zero. तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री समझ गए तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज 90 डिग्री तो यानी कि इस तरह का कुछ वेक्टर होगा ये वेक्टर ए होगा ये वेक्टर बी होगा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ठीक है सेकंड केस क्या है ए डॉट बी इज 12 यही दिया हुआ है ना तो ए डॉट बी इज वॉट इट इज ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस थीटा इज ट्वेल्व अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे समझना मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था थ्री यूनिट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना था फोर यूनिट तो यहाँ पे लिख दिए थ्री इंटू फोर इंटू कॉस थीटा ये कॉस थीटा थीटा नहीं मालूम है इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है तो फोर थ्री जो ट्वेल्व हो गया तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया ट्वेल्व डिवाइड बाई टेल्व इज वन तो कॉस थीटा इज इक्वल टू वन तो कॉस थीटा वन कब होता है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री पे इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों वेक्टर्स किस तरह से अलाइन होंगे इस तरह से होंगे ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा जीरो डिग्री ठीक है थर्ड केस देखो इसमें बोलता है थर्ड केस में कि ए डॉट बी इज माइनस ट्वेल्व ए डॉट बी इज माइनस ट्वेल्व फिर से लिख दो ए बी कॉस्टिटा इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व मतलब थ्री इंटू फोर इंटू कॉस्टिटा माइनस ट्वेल्व तो कॉस्टिटा इज माइनस वन अब कॉस्टिटा माइनस वन कब होता है थीटा इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री पे राइट तो यानी कि दोनों वेक्टर किस तरह से होंगे ए इस तरफ होगा बी इस तरफ होगा समझ में आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन समझ रहे हो ये कैसे हमने किया अभी ठीक है अभी चलो आगे देखो और भी क्लियर होगा तुमको अब एक क्वेश्चन है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए इक्वल टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप एंड बी इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप देखो इसमें क्या दिया हुआ है दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए और बी ठीक है इन यूनिट वेक्टर फॉर्म है ना तो तुमको क्या काम होता है तुमको मालूम फॉर्मूला मालूम है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा राइट तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए तुमको निकाल लोगे आराम से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर तो टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस वन तो कितना आएगा ये फोर प्लस फोर प्लस वन नाइन स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इज थ्री है ना और मैग्नी It is will be square root of one square plus two square plus two square. It, it will again be three. अब आगे. अब तुमको क्या करना है? A dot B. अब देखो हमेशा याद रखना एक चीज. जब भी दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है? कोई भी दो वेक्टर दिया हुआ है. उन दोनों के बीच में अगर एंगल निकाला निकालने अगर पूछेगा, तो you should always use dot product. ठीक है? जब भी. ये एकदम याद रख लो. दो वेक्टर के बीच के बीच का एंगल निकालना है यू यूज सिंपली डॉट प्रोडक्ट यू विल गेट योर आंसर ठीक है बहुत इजीली ठीक है तो ये ये एक इंपॉर्टेंट टूल है इसके लिए क्योंकि दूसरा वाला जो वेक्टर प्रोडक्ट है तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो इतना एंगल निकालने के लिए उतना काम नहीं आता है ठीक है ना तो ये याद रखना तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं ये चीज ए डॉट बी करेंगे ए डॉट बी इक्वल टू क्या कैसे लिखेंगे डायरेक्टली ये लिख देंगे ए जो मेरा वेक्टर था वो लिख दिए और जो डॉट कर दिए बी के साथ जो जो बी वेक्टर था उसको हमने लिख दिया यहाँ पे क्लियरली ठीक है तो बेसिकली क्या किया हमने हमें क्या करना
इस केस में जो ये आई टर्म है इसका बस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और छोड़ देंगे ठीक है फिर जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे रहने देंगे क्योंकि आई और के के साथ वो जीरो होगा के का सिर्फ के के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और रहने देंगे आई और जे के साथ नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि बाकी के साथ वो जीरो होगा तो वही चीज करते चलते हैं देखो कैसे होगा ये हो जाएगा टू आई यहां पे टू मल्टीप्लाइड बाई वन आई डॉट आई समझ गए प्लस टू इंटू टू जे डॉट जे ठीक है प्लस वन इंटू टू के डॉट के कैप ठीक तो यहां से ए डॉट बी का वैल्यू क्या आया तुम्हारा टू प्लस फोर प्लस टू क्योंकि ये सब तो इन सब का वैल्यू वन हो गया ना आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन ठीक है और डॉट प्रोडक्ट का ऐसे भी तुम क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है तो एक वैल्यू आना चाहिए तो वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आया एट आया ठीक है अब हमें क्या निकालना है एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ता है तो मैं फॉर्मूला पता है यही फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस्टा ठीक है तो यहाँ पे इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना था थ्री था और मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना था वो भी थ्री था तो थ्री मल्टीप्लाइड बाई थ्री कितना हो गया नाइन ठीक है कॉस्टा थीटा मालूम नहीं है इज इक्वल टू एट ए डॉट बी का भी वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग एट निकाले थे यहां से तो नाइन कॉस्टा इज इक्वल टू एट देर वो थीटा इज इक्वल टू वॉट कॉस इन वर्स ऑफ एट बाई नाइन समझ गए तो ये दिस इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी तो इस तरह से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकलता है तो ये चीज हमेशा याद रखना जब भी दो एंगल के दो वेक्टर्स दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर फॉर्म तो वहां पे तुम सिंपली डॉट प्रोडक्ट लगा दोगे तो तुम इजीली यू कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ठीक है और कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे सीख लिए चलो अब आगे देखते हैं टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि इसमें तुम्हारे कंसेप्ट अच्छे थे इसमें समझ में आ जाएंगे जो भी तुमने भी सीखा है वो चीज यहाँ पे पूरा होगा पूरा अप्लाई होगा ठीक है There are two vectors a root two i cap plus root two j cap and b root two i cap minus root two j j cap. ये दिया हुआ unit vector notation में. Question है. A third vector c, ठीक है? With magnitude three units lies in the x y plane. मतलब यही i j cap में. ये दोनों भी x y plane में. ये भी x y plane में. With a positive x component and makes an angle 90 degree with vector a, ठीक है? Find vector c. अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं इसका फर्स्ट पार्ट का हिंट दूंगा सेकंड पार्ट तो तुम्हें पूरा का पूरा खुद बनाना है ठीक है जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो तुम सिंपली लिखोगे जो सी वेक्टर है ठीक है इसको भी चूंकि एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है तो इसको तुम ऐसा लिख सकते हो ना कि इट विल बी सिंपली सी एक्स हो गया आई कैप में जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा प्लस क्या लिख सकते हो सी वाई क्या जे कैप में ये लिख दिए ये वैक्टर हो गया सी ठीक है जो निकालना है तुम्हें अब इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है थ्री यूनिट्स राइट तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ मतलब क्या है ये तुमको पता है ना ये स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सी एक्स का स्क्वायर प्लस सी वाई का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू वॉट थ्री ये दिया हुआ है तो यहां तो तुमको एक क्या रिलेशन आ जाएगा सी और सी के बीच में रिलेशन आ जाएगा ठीक है सेकेंड वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका कि जो वो वेक्टर है वो ए के साथ 90 डिग्री बनाता है इसका मतलब क्या है यहां पे ही यूज करना है तुमको डॉट प्रोडक्ट ये वाला जो 90 डिग्री वाला है इसका मतलब क्या है तुम अगर सी वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए करोगे ठीक है तो डेट विल बी इक्वल टू वॉट मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ नाइनटी डिग्री कॉस नाइनटी कितना होता है जीरो तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी डॉट ए विल बी वॉट इट विल बी सिंपली जीरो राइट तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो यहां से फिर से एक रिलेशन आ जाएगा सी एक्स और सी वाई के बीच में ठीक है अब यहां से कंफ्यूज मत होना ये पॉजिटिव एक्स कॉम्पोनेंट दिया हुआ है वहां तुम समझना कि वो ऐसा क्यों दिया हुआ है पॉजिटिव एक्स कॉम्पोनेंट क्यों लिख रहा है ठीक है वो खुद समझना और उसके बाद इसको सोल्व करना तो तुमको सी एक्स और सी वाई के बीच में दोनों दोनों का वैल्यू आ जाएगा तो यू कैन इजिली राइट वेक्टर सी कि क्या होगा ठीक है ये तो फर्स्ट पार्ट तुम आराम से मैंने जो हिंट दिया है उससे तुम्हारा बन जाएगा है ना अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है फाइंड द वेक्टर डी सच दैट इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी ठीक है अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए और बी का ठीक है उससे वो थर्ड वेक्टर डी जो है वो बना रहा है 45 डिग्री एंगल ठीक है और दिया हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज टू यूनिट एंड इट लाइज इन द एक्स वाई प्लेन विद पॉजिटिव वाई कॉम्पोनेंट ठीक तो इससे तुम वेक्टर डी फाइंड करना है तुमको बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर तुम अपना दिमाग लगा के बना लिए तो समझ लो तेरा डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्लियर हो गया तुम कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो ठीक है चलो इसको ट्राई करना आगे सॉल्यूशन जब बताएंगे तो देखना कैसे बनेगा क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ठीक है ये स्टैंडर्ड एग्जाम तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी आ सकता है प्रूव करने के लिए
सपोज करो ये अब इसको ये सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे ये दिमाग में आना चाहिए तो मैंने तुम्हें बोला है जब भी वेक्टर के बीच के एंगल निकालने बोला जाए तो डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं तो इस केस में कैसे यूज करेंगे इस चीज को समझो मान लो कोई वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में ठीक है और इस डायरेक्शन में कहीं मान लो वैक्टर बी है ठीक कोई दिक्कत नहीं तो इसका रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा मान लो वो कहीं इधर होगा आर आर वेक्टर ठीक है और आर वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं मतलब ट्राइंगल लॉ ही लगा लो या कुछ भी लगा लो तो क्या आएगा सिंपली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं राइट तो यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो है अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं मान लो अगर हम ये लिख दें ये जो रिजल्टेंट मेरा आर है तो अगर हम आर का डॉट प्रोडक्ट विथ आर खुद का निकाल दें ठीक है तो वो हम मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा बताओ ये सिंपली क्या होगा हम तुमको बताया था ना सेम वेक्टर का रिजल्ट दोनों के बीच का एंगल क्या होगा जीरो डिग्री ठीक है रिजल्टेंट का रिजल्टेंट के साथ खुद का तो इट विल बी सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ आर का क्या स्क्वायर समझ आ रहा है तो इस केस में अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है तो अगर हमको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए ठीक है प्लस बी मतलब ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर हम लिख लें किसी तरीके से वो कैसे लिख पाओगे ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इट विल बी सिंपली ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट विथ अगेन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ठीक है मतलब यहां पे क्या लिखोगे ए प्लस बी ठीक है ऐसे और इसका क्या डॉट प्रोडक्ट विथ ये याद रखना ये फिर से सेम चीज राइट यही वाला चीज तो ये इक्वल टू क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर अब इसको ये जो डॉट प्रोडक्ट वाला है इसको तुम नॉर्मल अल्जेबरा टाइप से सॉल्व करो ए डॉट बी ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी ऐसे करके लिखो फिर उसको सॉल्व करें कुछ लो उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी के लिए निकालने की कोशिश करो ठीक है फिर ये कंडीशन तो दिया ही हुआ था दोनों को इक्वेट कर दो तो वहां से देखो कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन आता है ये बना के देखना जो मैंने हिंट दिया है तुमको ठीक है ये तुम्हारा बन जाना चाहिए ये क्वेश्चन चलो नाउ वी विल सी द सोल्यूशन टू दीज क्वेश्चन आफ्टर वी कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स विच इज क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है दो थे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑन तो और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल बी ऑन क्रॉस प्रोडक्ट एंड विल बी आउट वेरी सून टिल देन ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ